മറ്റൊരു സൺഡേ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നെന്മാറ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മോട്ടോ വ്ളോഗിംഗ് സെറ്റപ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാലക്കാടിൻ്റെ വലിയ അങ്ങാടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൊടുവായൂരുള്ള അങ്ങാടി കൊടുവായൂർ അങ്ങാടി ശരിക്കും കാണണമെങ്കിൽ മോർണിംഗ് ഒരു ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്കിന് എത്തിയാൽ മാത്രമേ കൊടുവായൂരുള്ള പച്ചക്കറി അങ്ങാടിയാണ് കൊടുവായൂർ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഇന്ന് ഈവനിങ് ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കാക്കെ പ്ലീസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈവനിങ് ആയ ഈവനിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു റോഡ് ട്രിപ്പ് പോവാം അതുപോലെ തന്നെ കൊടുവായൂരുള്ള ഒരു അഗ്രഹാരം കൂടെ ഒരു റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി അപ്പം എന്തായാലും വീണ്ടും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ദ വീഡിയോ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വഴിയെ പറയാം സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയാണെങ്കിൽ പുതുനഗരം തത്തമംഗലം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിയാണെങ്കിൽ തത്തമംഗലം ലെഫ്റ്റ് തിരിയാണെങ്കിലാണ് കൊടുവായ റൂട്ടിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കൊടുവായ റൂട്ടിലേക്കാണല്ലോ പരിപാടി മഴ ഇതുവരെ ഇല്ല ഇനി മഴ വരുമെന്നുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ല മഴ വന്നാൽ വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ ഫുള്ള് ചെയ്യാൻ വീഡിയോ പിന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കൊടുവായ റൂട്ടിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ചൂരുവളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൂരുവളവ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സോഴ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം എപ്പോഴും ആക്സിഡൻറ്റ് സോണാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് വലിയൊരു കറുപ്പാണ് കേട്ടോ വലിയ കറുപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഇവിടെ നിന്നൊരു വലിയൊരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വണ്ടികൾ വരുന്നത് കണ്ടില്ല ഒരു സംഭവം ആ വണ്ടി ഓടിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാർ സ്ലോ ചെയ്യത്തുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആൾക്കാരും അതേപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചില ആക്സിഡൻസുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആക്സിഡൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചുവന്ന ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല ഒരു കോഷണറി ആയിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കൊടുവായൂരിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങുകയാണ് കൊടുവായൂര് കൊടുവായൂർ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണല്ലോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഗുരുവായൂരുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പാലക്കാട് അങ്ങാടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ദിവസം ഞാൻ അങ്ങാടിയെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് അങ്ങാടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാലക്കാട് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പാലക്കാട് അങ്ങാടി വലിയൊരു അങ്ങാടി തന്നെയാണ് ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് 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 ജനങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പാലക്കാട് വലിയ അങ്ങാടി എന്നാൽ അതോടൊപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലെവലിൽ ബിസിനസ്സുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കൊടുവായൂർ അങ്ങാടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കൊടുവായൂരിലെ ജുമാ മസ്ജിദ് പ്രധാനപ്പെട്ട മസ്ജിദ് ഇതാണ് കൊടുവായൂരിലുള്ളത് ഓക്കെ കോയമ്പത്തൂരും കൊടുവായൂർ മെയിൻ റൂട്ടാണ് അവിടെ അത്യാവശ്യം ബസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാതിരിയുള്ള ബസ്സുകളുണ്ട് കോയമ്പത്തൂർ ടു കൊടുവായൂർ കാരണം കൊടുവായൂരിലൊരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വണ്ടികൾ സർവീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നിലവിലില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുവായൂർ ജംഗ്ഷൻ എത്തും ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ക്ലാസിക് ജംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക കാരണം ഒരു ക്ലാസിക് സിൽക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കൊടുവായൂരിലെ എക്സാക്റ്റ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാലക്കാട് റോഡ് എത്തും ഇടത്ത് നേരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുവായൂർ നെന്മാറയിലേക്ക് റൂട്ട് എത്തും ഞാൻ ആ ഭാഗം ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല അതായത് നെന്മാറ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ നേരെ കൊടുവായൂർ അഗ്രഹാരത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു വലം വെച്ച് വരാം ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യണവർ എഴുപത് ശതമാനം കടകളും ഹോൾസെയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷോപ്പുകളാണ് ഇവിടെ ഹോൾസെയിലേഴ്സിന് ഹോൾസെയിലേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോപ്പുകൾ അതായത് റീറ്റെയിലർമാ
തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കൺസൾട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങൾ കുറേ ഫാൻസി ഷോപ്പുകൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടില്ല ആ ഭാഗത്താണ് ഹോൾസെയിലിൻ്റെ ശരിക്കത്തെ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ശരിക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരാൻ കാരണം ഇവിടെ ഒരു അഗ്രഹാരം ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു അഗ്രഹാരം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇയർലി ഒരു യെസ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു തേര് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി നടത്തുന്നുണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ട് നടത്തുന്നൊരു പരിപാടി തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ തേര് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ആ അഗ്രഹാരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരു തവണ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആഗ്രഹം മറ്റേ ആ തേര് പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് തിരിച്ച് നമുക്ക് പോവാം ഓക്കെ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ പഴയ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൽപ്പാത്തി അഗ്രഹാരത്തെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അതോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ കൊടുവായൂര് അഗ്രഹാരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നല്ല കിടുക്കനായിട്ടുള്ള ലുക്കാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു അഗ്രഹാരങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് അവിടുത്തെ വീടുകളുടെ ഷേപ്പ് ഇത് കാണില്ല അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചുള്ള വീടുകളാണ് ശരിക്കും ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു അമ്പലം കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു അമ്പലം കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇരുന്ന് വലം വെച്ചിട്ട് വരാം ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ അഗ്രഹാരത്തിലും ഒരു അമ്പലം മസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒരാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഇത്തിരി കുറവാണ് ഒന്നാമത് ഈ ഒരു സാഹചര്യം കൊറോണ സാഹചര്യം കൊണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് കൊടുവായൂരിലെ അഗ്രഹാരം സോ ഏകദേശം അഗ്രഹാരത്തിൻ്റെ എൻ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോടു കൂടി അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വഴിയിൽ കൂടെ പോയി നോക്കാം എൻ്റെ ഒരു ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വലം വെച്ചാൽ അത് ആ വഴി കൂടെ എത്തുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു തിട്ടം ശരിക്കും നമ്മൾ ആ കൽപ്പാത്തിയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വീടുകളുടെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലെല്ലാം പഴയ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അത് പൊളിച്ചിട്ടൊരു ഒരു പുതിയ ജനറേഷനിലുള്ള ആ ഒരു സെറ്റപ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആക്കുക അത് കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു വീടുകളാണ് എല്ലാം രണ്ട് നിലയാണ് ും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റപ്പാണ് എന്നാലും ആ ഒരു പഴയ ഒരു സ്റ്റൈൽ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു നല്ല പരിപാടി തന്നെയല്ല അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് സൈഡായിട്ടൊരു കിണർ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ എന്താ പറയുക മാതിരി തിരക്കായിരിക്കും ഏത് സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഒരു രഥോത്സവത്തിൽ കാഴ്ചകൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ തേര് എവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ആളുകൾ പൊതുവേ ഈ അഗ്രഹാര ഭാഗത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അധികം ആളുകൾ പുറത്ത് കാണില്ല അവർ കൂടുതലും കാലത്ത് കാണും അമ്പലത്തിലേക്ക് വരും പിന്നെ ഈവനിങ് കാണും ഒരു ഏഴു മണി ആറ് ഏഴ് മണിയോട് കൂടി പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റിയവർ അതാണ് ഓക്കെ ഒരു ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അവിടെ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ശരിയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ വഴി മാറി പോയതാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു വഴി ഉദ്ദേശം വന്നതാണ് പക്ഷെ കൊടുവായൂർ അത്യാവശ്യം തിരക്കുള്ളൊരു ടൗൺ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ആ ഒരു തിരക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അതായത് വന്ന് നോയിസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഫീൽ ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നാലും ഭയങ്കര മൈൻഡിനോ റിലാക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കൊടുവായൂരിൽ അങ്ങ് തേര് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ശരിക്കും നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ തേരിൻ്റെ എന്താ പറയുക തേരിന് കച്ചവടക്കാരും എല്ലാവരും വരുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു വഴിക്കാണ് അതിന് അടുത്തായിട്ടൊരു കുളം കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വെടിക്കെട്ട് നടത്തുന്നു നടത്തുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിപാടി മൊത്തം രാത്രിയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ തേര് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 കാണുമ്പോഴേ അപ്പോൾ എനിക്ക് പകല് വന്ന് എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ പെടുത്തും കിട്ടുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വഴി കൂടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിൻ റോഡിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വന്ന റോട്ടിൽ തന്നെ എത്തി നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് നെന്മാറയിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടാണ് ഇത് വീണ്ടും കൊടുവായൂർ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് കൊടുവായൂരിൽ തന
പേരിന് വേണ്ടി ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള സർവീസുകളൊന്നും ഡയറക്റ്റ് ത്രൂ ബസ്സുകൾ പോകും വരും അങ്ങനെ ആ ഒരു ശീലമാണ് ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ശരിക്കും ആ ജനങ്ങളുടെ ഒരു തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ അത്രയും ആളുകൾ വന്ന് നിൽക്കത്തുള്ളൂ ബസ് കയറത്തുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അതൊന്നും സാധിക്കില്ല ശരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗം ഭയങ്കര തിങ്ങിയ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ രണ്ട് വണ്ടികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കഞ്ചസ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഓക്കെ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ കുഴൽമന്നത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴൽമന്നം ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ മാ കൊടുവായ ഒരു പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ എല്ലാം യെസ് എല്ലാ ഹോൾസെയിൽസാണ് കേസ് എല്ലാം ഹോൾസെയിൽസാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും ഈ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും തുടങ്ങണത് എന്താ പറയുക ടെക്സ്റ്റൈൽ യെസ് ശരിക്കും കൊടുവായിരുന്ന പേര് ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഈ ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് കൊടുവായൂർ അങ്ങാടിയിലെ ഗാർമെൻസുകളാണ് യെസ് മനസ്സിലായോ കൊടുവായൂർ അങ്ങാടിയിലെ ഗാർമെൻസുകളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങാനും ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നു തന്നെ പറയാം കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലായിട്ട് ഇതാ ഇത് കണ്ടില്ല ഈ ബിൽഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതാ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇത് ക്ലാസിക്കിൻ്റെ ബിൽഡിങ് ആണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്തോളൂ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ബിൽഡിങ് ഇതാ ഇവിടെ വലത് വശം ഇടത് വശം കംപ്ലീറ്റും അതായത് കൊടുവായിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് റോഡ് ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പാലക്കാട് നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ഒരു റൂട്ടിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റും ഈ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റും ഗാർമെൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കടകളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഓക്കെ അതായത് കൊടുവായിരുന്നു പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഫെമിലിയറായിട്ടുള്ളത് ഗാർമെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിലാണ് മനസ്സിലായോ കൊടുവായൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കൂടുതലും ഇവിടെ സെല്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നൈറ്റീസ് നൈറ്റ് ഡ്രസ്സുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഇവിടെ മൊത്തം തൂക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല അല്ല ഇത് ഇവിടെ വലത് വശത്തായി കാണുന്നത് എല്ലാം തുണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇടത് വശത്തായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കൊടുവായൂർ ജംഗ്ഷനിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാന ബാക്കിയുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാം ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ വഴി കൂടെ നമുക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഗ്രാമത്തിലൂടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി ഗാർമെൻറ്റ്സിന് പേര് കേട്ട സ്ഥലം തന്നെയാണ് കൊടുവായൂർ ഇഷ്ടമാതിരി നൈറ്റി മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട് കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പണ്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു തിരുപ്പൂരിൽ ചെന്നിട്ടൊരു കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസിലെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല ആളുകൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മെറിയൻ കോളേജ് ഇതൊരു ഗേൾസ് കോളേജാണ് നമ്മുടെ പാലക്കാട് ഈ ഒരു കൊടുവായിലെ മെറിയൻ കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് ശരിക്കും നയൻറ്റീസ് കിഡ്സ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ കാലത്തൊക്കെ മെറിയൻ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടമായി ചിക്സുകളൊക്കെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ ജസ് കിട്ടി ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് വേസ്റ്റുകൾ കത്തിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കോട്ടായില് യെസ് ഇതൊരു അഗ്രഹാരമാണ് ഇവിടെയും വർഷത്തിലോ രണ്ട് വർഷത്തിലോ ഒരിക്കലോ എങ്ങനെ എന്തോ ആണ് കേട്ടോ എക്സാക്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കാണും ഒരു പരിപാടി ഒരു രഥോത്സവം ഇവിടെ ചെറിയൊരു രഥോത്സവം നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്കുള്ള ഒരു അമ്പലമാണ് ഈ അഗ്രഹാരത്തിൽപ്പെട്ട അമ്പലമാണ് ഇതാ ഇവിടെ നേരെ കാണുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ നൊച്ചൂരെന്ന ഗ്രാമത്തിനുള്ളിൽ കശിവിടെ കിടില്ലേ റോഡിന് നടുക്കിലായിട്ട് ഒരു കിണർ പക്ഷെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അത് സെൻട്രൽ മാറ്റാതെ രണ്ട് സൈഡായിട്ട് റോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൊടുവായി രങ്ങാടിയിലെ കാഴ്ചകൾ ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് ഔട്ട് റോ എടുക്കാൻ വല്ല സ്ഥലം ഉണ്ടോ നോക്കണേ
കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ എല്ലാം ഈ ഒരു ഈ സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും അവിടുത്തെ ഹോൾസെയിൽ ബിസിനസ്സുകാർ ഞാൻ കണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് അവരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും അവർക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ബിസിനസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കാണിച്ചു തരും വലിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയണത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി എന്തായാലും ആ ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ തിരുപ്പൂർ പോയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറേ ആളുകൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്രദമായി എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ദൂരത്ത് പോകുന്നതിനേക്കാളും നമ്മുടെ കാലിൻ ചോട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം പറയണത് തന്നെ അപ്പോൾ എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോൾസെയിലേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ട് ഒന്നല്ല എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിക്ക് ഞാൻ അവരുമായി സംസാരിക്കാം അവർ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആകും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കൂടി എന്നെ വിളിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും കാണാൻ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് ബബായി